హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ధ్రువి అకాడమీ ఛానల్ సో చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు సో ఇది మీరు నాకు ఇచ్చే సపోర్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ సో సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో మీరు మరిన్ని వీడియోస్ నేను చేయగల అవకా అవకాశం ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ సో ఈ ధ్రువ అకాడమీలో దిస్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ సో ఎడ్యుకేషనల్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని పెడుతున్నాను సో నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈవీఎస్ చెప్తున్నాను థర్డ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం నా కంటెంట్ అయిపోయింది త్రీ పార్ట్స్లో చేశాను ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ త్రీ వీడియోస్ చేశాను సో యాజ్ పర్ సిలబస్ టాపిక్ చెప్తున్నాను ఇది ఫుడ్ మన పేపర్ వన్లో సిలబస్లో ఫుడ్ ఉంది కదండి ఆ ఫుడ్ టాపిక్ చెప్తున్నాను ఈరోజు సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్ వాట్ ఈస్ అ ఫుడ్ ఫుడ్ గివ్స్ అస్ ఎనర్జీ వీ గెట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫుడ్ మనకి ఏమి ఇస్తుంది ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఏమైనా పని చేయాలన్నా ఏమైనా వర్క్ చేయాలన్నా ఏం క మనం ఏ వర్క్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా మనకి ఎనర్జీ అనేది చాలా అవసరం సో ఫుడ్ డీస్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ కదా రైట్ కదా వేర్ వీ వేర్ వీ గెట్ ఫుడ్ వీ గెట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ మనకి ఫుడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్లాంట్స్ లేకపోతే ఎనిమల్స్ నుంచి ఫుడ్ అనేది వస్తుంది రైట్ we eat different types of food like rice wheat cereals leafy vegetables fish egg curd etc entante mana different 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 types of food tintam man daily life lo right only okay food meeda okay okay food tin tini undalem kada andi manam we eat different types of food different kinds of food in our daily daily life like wheat vegetables fish go uh, eggs curd అంటే సెరల్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని తింటాం మన డైలీ లైఫ్లో ఫుడ్ అనేది మనకి చాలా కంపల్సరీ కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో క్యారెట్ బీట్రూట్ రాడిష్ ఆర్ రూట్ ఏంటంటే ఈ పొటాటో బీట్రూట్ క్యారెట్ రాడిష్ ఏంటంటే ఇవి రూట్ ఐటమ్ రూట్స్ అండి రూట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్లో రూట్స్ ఉంటాయి కదా రూట్స్ ఇవి వి గెట్ ఫ్రమ్ రూట్స్ ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి రూట్స్ మనం ఏంటి క్యారెట్ బీట్రూట్ పొటాటోస్ ఇవన్నీ రూట్స్ కదా ఇవి దుంపలు కదా పొటాటో ఇవన్నీ క్యారెట్ బీట్రూట్స్ ఇవన్నీ దుంపలు రూట్స్ కదా మనం రూట్స్ తింటాం కానీ హోల్ పార్ట్ పైన లీవ్స్ని అలా తినలేము కదండి ఈ ఈ ప్లాంట్స్లో ఏంటి మన రూట్స్ మాత్రం తింటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్టర్డ్ గ్రౌండ్ నట్ సీడ్స్ ఏంటి మస్టర్డ్ మస్టర్డ్ అంటే ఆవాలు ఆవాలు ఇంకా గ్రౌండ్ నట్స్ అంటే పల్లీలు ఉంటాయి కదా మనం ఏం తింటాం సీడ్స్ మాత్రమే తింటాం మా మిగతా పార్ట్స్ మొత్తం తినవు కదండి లైక్ లీవ్స్ లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ అవన్నీ తినలేం కదా గ్రౌండ్ నట్స్కి మస్టర్డ్కి మనం ఏంటి ఆ పార్ట్లో ఆ ప్లాంట్లో ఓన్లీ మస్టర్డ్ అండ్ గ్రౌండ్ నట్స్ ఐ మీన్ సీడ్స్ మాత్రమే తింటాం ఆ ప్లాంట్లో ఆ పార్ట్లో ఏంటంటే సీడ్ లైక్ మస్టర్డ్ అంటే ఆవాలు గ్రౌండ్ నట్స్ అంటే పీనట్స్ తెలుసు కదండి పల్లీలు నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ క్యాబేజ్ స్పినాచ్ లీవ్స్ క్యాబేజ్ స్పినాచ్ ఇవేంటి లీవ్స్ అండి ఇవేంటి మన పార్ట్స్ ఏంటి లీవ్స్ తింటాం ఏంటంటే మన క్యాబేజ్ స్పినాచ్ అనేవి లీవ్స్ లైక్ మన క్యాబేజ్ రూట్స్ తినలేము స్పినాచ్ రూట్స్ తినలేము కదండి ఏంటంటే క్యాబేజ్ అండ్ స్పినాచ్ అనేది లీవ్ పార్ట్ మాత్రమే తింటాం మిగతా పార్ట్ని తినలేము కదా సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లీవ్స్ అంటే క్యాబేజ్ అండ్ స్పినాచ్ నెక్స్ట్ క్యాలీఫ్లవర్ అండ్ బ్రోకలీ సన్ఫ్లవర్ ఎక్సెట్రా ఏంటంటే క్లా క్యాలీఫ్లవర్స్ బ్రోకలీ సన్ఫ్లవర్స్ ఇవి ఉంటాయి కదండి మనం ఏం తింటాం ఇవి ఓన్లీ ఫ్లవర్ పార్ట్ మాత్రం తింటాం దాన్ని రూట్స్ని స్టెమ్స్ని తినలేము కదా మన క్యాలీఫ్లవర్ బ్రోకలీ వచ్చేసరికి ఏంటి ఓన్లీ మన ఫ్లవర్ పార్ట్ని తింటాం నెక్స్ట్ షుగర్ కేన్ ఆనియన్స్ షుగర్ కేన్స్ ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదండి చెరుకు గడ్డలు ఇంకా ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయ ఉంటాయి కదండి మనం ఏంటి దాన్ని స్టెమ్ పార్ట్ మాత్రమే తింటాం కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ వి బాయిల్ పొటాటో ఎగ్స్ అండ్ రైస్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ప్రిపేర్ చేయడానికి ఫుడ్ కొన్ని బాయిల్ చేస్తాం కొన్ని రోస్ట్ చేస్తాం కొన్ని స్టీమ్ చేస్తాం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్గా చేసుకొని తింటాం అన్నమాట ఫస్ట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మాత్రం ఇచ్చాను స్టీమింగ్ స్టీమింగ్ ఏం స్టీమ్ చేస్తాం మనం మనం ఇడ్లీ ఇడ్లీ ఏం చేస్తాం ఉడకబెట్టుకొని స్టీమ్ చేసుకొని తింటాం కదా ఇడ్లీని ఇడ్లీ ఆవిరి పట్టి ఆవిరి పెడతాం 
కదండి అది స్టీమ్ చేస్తాం కదా ఇడ్లీని దాని ఎగ్జాంపుల్ స్టీమింగ్ వచ్చేసరికి ఇడ్లీ నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రై డీప్ ఫ్రై అనేది ఏంటి మన పూరి ఇక పూరి ఇంకేంటి వడ అవన్నీ ఏంటని డీప్ ఫ్రై ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసి తింటాం కదా ఫర్మంటేషన్ ఫర్మంటేషన్ అంటే ఏంటి మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫర్మంటేషన్ దేని కింద వస్తుంది కర్డ్ వస్తుంది కర్డ్ని కర్డ్ ఏమైతుంది మన రాత్రి మన పాలు పెరుగు పాలు పెరుగు పెట్టేస్తే మార్నింగ్ కల్లా అది ఫర్మంట్ అయిపోతుంది అప్పుడు పెరిగైపోతుంది కదా బ్యాటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్డే కాకుండా బ్యాటర్స్ ఉంటాయి కదండి దోశ పిండి ఇడ్లీ పండి ఇడ్లీ పిండి మనం బిఫోర్ డే ఈవినింగ్ నైట్ మనము మిక్స్ చేసి పెట్టేసి పక్కన పెడితే ఏమవుతుంది అది ఫర్మంట్ అయిపోతుంది పులుస్తుంది కదా ఫర్మంటేషన్ అంటే పులుస్తుంది సో అలా తింటాం కదా కొన్ని ఫుడ్స్ నెక్స్ట్ రోస్టింగ్ పీన్ రోస్టింగ్ లైక్ పీనట్స్ షాలు పీనట్స్ ఏంటంటే రోస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం పీనట్స్ అనేది రోస్ట్ చేసుకొని తింటాం కానీ కాల్చుతాం కదా పీనట్స్ని కాల్చుకొని తింటాం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విధంగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విధంగా తింటామని అర్థం నెక్స్ట్ షాల ఫ్రై షాల ఫ్రై అంటే ఏంటి అంటే చికెన్ ఫిష్ ఉంటాయి కదా మనం డీప్ ఫ్రై కాకుండా షాల ఫ్రై అంటే కొంచెం ఆయిల్ పోసుకొని చికెన్ని ఫిష్ని మనము ఫ్రై చేసి తింటాం సో దాన్ని వాటిని షాల ఫ్రై అంటారు టు స్టోర్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వి యూజ్ సాల్ట్ చిల్లీ ఆయిల్ పెకిల్స్ అంటే మనం ఫుడ్ ఐటమ్స్ స్టోర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ యూస్ యూజ్ చేస్తాం కదా లైక్ ఏంటంటే పికిల్స్ ఉంటాయి పికిల్స్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తామంటే సాల్ట్ ఇంకా చిల్లీ ఆయిల్ యాడ్ చేసి పికిల్స్ని అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే నిల్వ చేసుకుంటాం కదా మనం పచ్చళ్ళు తయారు చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తాం దాన్ని సాల్ట్ చిల్లీ ఆయిల్ పెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటాం అలా కాకుండా మనం దాని పికిల్స్ని వండి పెట్టుకుని ఐ మీన్ మనం కుక్ చేసుకొని స్టోర్ చేయడానికి వీలు కాదు కదండి పికిల్స్ అనేవి సాల్ట్ చిల్లీ ఆయిల్ అని పెట్టి మనం వాటిని ఇయర్ మొత్తం ఏడాది పొడుగును మొత్తం తింటూ ఉంటాం కదా పికిల్స్ని అలా స్టోర్ చేసుకుంటాం పికిల్స్ ని ఓన్లీ సాల్ట్ ఫిష్ ఇస్ డ్రాయింగ్ ఓన్లీ సాల్ట్ ఫిష్ నేమ్ చేసి ఓన్లీ సాల్ట్ ఫిష్ అంటే ఏంటంటే మనము ఇంటి చేపలు ఉంటాయి కదండి వాటిని ఏం చేస్తారు సాల్ట్ లో పెట్టేసి సాల్ట్ లో పెట్టి సాల్ట్ దానికి పెట్టి పట్టించేసి దాన్ని ప్రిజర్వేటివ్స్ గా దాన్ని పెడతారు ఇవి ప్రిజర్వేటివ్స్ గా పెట్టుకుంటారు అంటే వానికి కాక ఎప్పుడు అవసరం అప్పుడు తింటూ ఉంటారు అంటే దాన్ని సాల్ట్ పెట్ సాల్ట్ పెట్టి దాన్ని ప్రిజర్వేటివ్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డ్రైయింగ్ ఫిష్ మీట్ ఏంటంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫిష్ ని మీట్ ని డ్రై చేసుకొని పెట్టుకుంటారు నిల్వ పెట్టుకుంటారు అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేసుకొని తింటుంటారు చూస్తారు కదండి ఎండి చేపలు చిన్న చిన్న ఉంటాయి కదా ఫిషెస్ వాటిని డ్రై చేసుకుంటారు కొంతమంది మీట్ ని కూడా డ్రై చేసుకొని తింటారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలని అప్పుడు వండుకొని తింటారు అంటే ఈ మెథడ్స్ ఏంటంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ అంటే మనం నిల్వ ఉంచుకుంటాం కదా వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ టాపిక్ నెక్స్ట్ షుగర్ సిరప్ జామ్ జ్యూసెస్ షుగర్ సిరప్స్ యూస్ చేస్తాం కదండి ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేసుకోవడానికి మనం షుగర్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఎందులో అంటే జామ్స్ లో జ్యూసెస్ లో మనం యూస్ చేస్తాం జ్యూసెస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ తాగుతారు కండి మ్యాంగో జ్యూస్ లో ఉంటాయి కదా స్లైస్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ నిల్వ ఉండడానికి ఏంటి దాన్ని షుగర్ సిరప్ అనేది యాడ్ చేస్తారు రైట్ నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్ స్కార్వింగ్ మీన్స్ వెజిటేబుల్స్ టు ఫామ్ బిట్ ఫర్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వెజిటేబుల్ కార్వింగ్ అంటే ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదా వెజిటేబుల్స్ తో బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్ లేకపోతే బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఆ బ్యూటిఫుల్ చిన్న చిన్న యానిమల్స్ కూడా లైక్ పాండా అలాంటి చిన్న చిన్నవి కూడా తయారు చేస్తారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అండి అది ఒక క్రియేటివిటీ అది చాలా బాగుంటుంది సో మన డిషెస్ ఎవరైనా ఇంటికి వస్తారు కదా అప్పుడు మన డిషెస్ చేసినప్పుడు వెజిటేబుల్ క్యార్వింగ్స్ అనేది అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ప్లేటింగ్ చేసి పెడతాం కదా చాలా చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది న్యూట్రియన్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై అవర్ బాడీ టు కీప్ హెల్తీ అండ్ గ్రో ఏంటంటే మనకి న్యూట్రియన్స్ అనేది మన బాడీకి చాలా అవసరం అండి ఎందుకు అంటే మనకి హెల్తీగా ఉండడానికి మనం గ్రో అవ్వడానికి మనకి ఇవనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ essential components of food are starch fat proteins vitamins and minerals essential components ante ivi man compulsory foods anni man daily life ivi components 
ఏ ఫుడ్ అంటే లైక్ స్టార్చ్ స్టార్చ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ సెల్స్ కదా స్టార్చ్ అందరి నేమ్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ రైట్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ మనకి చాలా అవసరం ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒకటే తింటామా కాదు కదా మన ప్రోటీన్స్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ మనకి బాడీకి అనేవి చాలా అవసరం కదా ఫర్ ఇప్పుడు స్టార్చ్ గురించి తెలుసుకుందామండి స్టార్చ్ స్టార్చ్ ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే దాన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా అంటారు స్టార్చ్ గివ్ అస్ ఎనర్జీ స్టార్చ్ ఏమి ఇస్తుంది మనకి ఎనర్జీని ఇస్తుంది రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రైస్ బనానా బీట్రూట్స్ ఇవేంటంటే మనల్ని ఎనర్జీ ఇస్తుంటాయి ఏంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ మన బాడీకి ఎనర్జీ ఇస్తుంటాయి ఎగ్జాంపుల్ రైస్ బనానా బీట్రూట్స్ అన్నమాట ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్స్ గివ్ ఎనర్జీ అండ్ హీట్ టు అవర్ బాడీ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ చీజ్ ఆయిల్ డార్క్ చాక్లెట్స్ ఏంటంటే ఫ్యాట్ అనేది మన బాడీకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది ప్లస్ హీట్ని కూడా హీట్ని కూడా ఇస్తాం మన బాడీకి రైట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే చీజ్ ఆయిల్స్ ఇంకా డార్క్ చాక్లెట్స్ ఉంటాయి కదండి అవి ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్స్ ఒక బాడీ బిల్డింగ్ సబ్స్టాన్స్ ఏంటి ప్రోటీన్స్ ఆ ఎసెన్స్ ఆఫ్ అవర్ అవర్ బాడీ గ్రోత్ కదా మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి టు గ్రో అవర్ హెల్దీ అండ్ టు గ్రో అవర్ బాడీ మన హెల్దీగా గ్రో అవ్వాలంటే ఏంటే మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా కంపల్సరీ ఇట్స్ నెసెసరీ కదా మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ అనేవి కాదు మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్స్ వైటమిన్స్ ఇవన్నీ అన్నీ కంపల్సరీ మనకి డైలీ ఫుడ్లో ఉండాల్సినవి అండి సబ్స్టాన్స్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మీట్ ఎంఈ ఎయిట్ ఏ తర్వాత స్పేస్ ఎక్కువ చేశాను సో సారీ ఇమీడియట్ మీట్ అది మీట్ మిల్క్ కర్డ్ చీజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మీ మీట్లో ఉంటాయి మిల్క్లో ఉంటాయి కర్డ్లో ఉంటాయి చీజ్లో ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి వైటమిన్స్ వైటమిన్స్ దట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ మనకి వైటమిన్స్ అనేవి ఏంటి కొంచెం క్వాంటిటీలో ఉంటే చాలు స్మాల్ క్వాంటిటీలో ఉంటే ఇట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ అవర్ ఫర్ అవర్ బాడీ వైటమిన్స్ అనేవి కొంచెం ఉంటే కూడా చాలు ఇన్ వైటమిన్స్ దేర్ ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్బుల్ వైటమిన్స్ ఆర్ ఏడిఈ కే అండ్ వాటర్ సాల్బుల్ వైటమిన్స్ ఆర్ బిసి ఏంటంటే వైటమిన్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఫ్యాట్ సాల్బుల్ విటమిన్స్ అండ్ వాటర్ సాల్బుల్ విటమిన్స్ వేరస్ ఫ్యాట్ సాల్బుల్ విటమిన్స్ ఆర్ విటమిన్ ఏడిఈ కే వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ ఏ దాన్ని రెటినాల్ అని అంటాము ఇది ఇది ఎందులో ఉంటుంది అంటే లీఫీ వెజిటేబుల్స్లో ఉంటాయి క్యారెట్లో ఉంటాయి టొమాటోలో టొమాటోస్లో ఎగ్ లివర్ మీట్ ఐ మీట్ లివర్లో ఉంటుంది ఇది దేనికి యూజ్ అంటే ఐ మీన్ ఇవి మనము తినకపోతే ఎలాంటి డిసీజ్ వస్తాయంటే ఐకి సంబంధించినవి స్కిన్కి సంబంధించిన డిసీజ్ అని వస్తాయి విటమిన్ ఏ లేకపోతే మన బాడీలో రెటినాల్ నెక్స్ట్ టోకోఫెరల్ టోకోఫెరల్ని ఈ విటమిన్ అంటారు ఫ్రూ అది ఎందులో ఉంటుంది అంటే ఫ్రూట్స్లో వెజిటేబుల్స్లో ఫ్రౌట్స్ స్ప్రౌట్స్లో అదే స్ప్రౌట్స్ మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఉంటాయి కానీ స్ప్రౌట్స్ అండ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఇదేంటంటే మనకి ఇది విటమిన్ ఈ లేకపోతే టోకోఫెరల్ ఇది లేకపోతే ఏంటంటే మనకి ఫెర్టిలిటీ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది ఫెర్టిలిటీకి సంబంధించిన డిసీజ్ వస్తాయి సో ఈ టోకోఫెరల్ విటమిన్ ఈ ఎందులో ఉంటాయి అంటే ఫ్రూట్స్లో వెజిటేబుల్లో స్ప్రౌట్స్లో సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్స్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాల్సిఫెరల్ క్యాల్సిఫెరల్ అంటే విటమిన్ డి దీన్ని ఏమంటారంటే మనము విటమిన్ డిని ఏమంటే ఫ్రీ విటమిన్ ఫ్రీ విటమిన్ డి ఫ్రీ విటమిన్ ఏది అంటే విటమిన్ డి ఎందుకంటే న్యాచురల్గా మనకి సన్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఫ్రీ విటమిన్ కూడా అంటారు ఇదే క్యాల్సిఫెరల్ విటమిన్ డి ఇది ఎందులో ఉంటుంది అంటే లివర్లో ఎగ్లో మిల్క్లో బటర్లో ఉంటుంది సో ఇవి మనకి విటమిన్ డి అనేది తక్కువ అయిపోతాయి అంటే రికిట్స్ డిసీజ్ వస్తుంది రికిట్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి బోన్స్ అనేవి వీక్గా అయిపోతాయి కదా సో మనకి విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల రికెట్సీ అనే రికెట్సీ అనే డిసీజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైలోక్విన్ ఫైలోక్విన్ అంటే ఇట్స్ అ విటమిన్ కే ఇది ఎందులో ఉంటుంది అంటే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్లో మిల్క్లో ఎగ్లో మీట్లో ఉంటుంది ఇది మనకి విటమిన్ కే అనేది తక్కువైపోతే బాడీలో బ్లడ్ క్లాటింగ్ బ్లడ్ క్లా క్లాటింగ్ అంటే ఏంటంటే కొంచెమందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా దెబ్బ తాకిందంటే వాళ్ళకి బ్లడ్ అని వస్తుంటుంది కదా అది కంటిన్యూస్గా క్లా కంటిన్యూస్గా వస్తూనే వస్తూనే ఉంటుంది అంటే అది స్టాప్ అవ్వదు వాళ్ళకి తొందరగా 
సో అలాంటి డిసీజ్ అనేవి వస్తాయి ఎవరికి విటమిన్ కే డిఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి వాటర్ సాల్బుల్ విటమిన్స్ ఆర్ విటమిన్ బి అండ్ సి వాటర్ సాల్బుల్ విటమిన్స్ ఏంటి విటమిన్ బి అండ్ సి అవి వాటర్ వాటర్ సాల్బుల్ విటమిన్స్ బ్యాలెన్స్ డైట్ వాటర్ సాల్బుల్స్ ఆర్ విటమిన్ బి అండ్ సి విటమిన్ బి అండ్ సి టైమ్ అండ్ బి వన్ టైమ్ అండ్ టైమ్ అండ్ బి వన్ ఇందులో ఉంటుందండి ఇది సెరల్స్లో ఆయిల్స్లో సీడ్స్లో వెజిటేబుల్స్లో మిల్క్లో ఉంటాయి ఎగ్స్లో కూడా ఉంటాయి దీనివల్ల ఏంటి మనకి డిఫిషియన్సీ వల్ల బెరీ బెరీ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ రైబోఫ్లోవిన్ రైబోఫ్లోవిన్ ఇస్ ఎ బి టూ విటమిన్ ఎస్ ఇది ఎందులో ఉంటుంది అంటే మిల్క్లో ఎగ్లో లివర్లో గ్రీన్ లిఫీ వెజిటేబుల్స్లో ఉంటాయి సో ఈ దీనివల్ల ఏం డిసీజ్ వస్తుంది అంటే గ్లాస్టిస్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది ఈ డిఫిషియన్సీ వల్ల నియాసిన్ నియాసిన్ అంటే ఇట్స్ అ బీ త్రీ విటమిన్ అంటే ఇది ఎందులో ఉంటుంది అంటే లివర్ మీట్ ఎగ్ ఆయిల్ సీడ్స్లో ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏ మనకి డిసీజ్ ఏమి వస్తుంది అంటే పెళ్ళి ఈ డిఫిషియన్సీ వల్ల మనకి నియాసిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏమి వస్తుంది అంటే మనకి పెలిగ్రా అనే డిసీజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ పైరాడాక్సిన్ అంటే విత్ బి సిక్స్ ఇది ఎందులో ఉంటుంది అంటే సెరల్స్లో మెగ్లో ఎగ్ ఎగ్లో ఉంటుంది అంటే ఎనిమియా డిసీజ్ వస్తుంది ఎనిమియా అంటే తెలుసు కదా మనకి బ్లడ్ అనేది తక్కువ అయిపోతే మనకి ఎనిమియా అనే డిసీజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వాటర్ సాల్బల్స్ ఆర్ సి ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ మనం వాటర్ సాల్బల్ ఏం చెప్పాను బి అండ్ సి చెప్పాను కదా అవి బి డెఫిషి బి ఏమేమి తినాలి అండ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి ఏమేమి డిసీజ్ వస్తుంది అని అండ్ విటమిన్ సి వచ్చేసరికి ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఇది ఎందులో ఉంటుంది అంటే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్లో సి సిట్రస్ ఫ్రూట్స్లో ఉంటాయి అంటే దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఏ డిసీజ్ వస్తుంది అంటే ఇట్స్ స్కర్వీ డిసీజ్ వస్తుంది ఈ డిఫిషియన్సీ వల్ల మనకి స్కర్వీ డిసీజ్ అని వస్తుంది అంటే స్కర్వీ డిసీజ్ అంటే ఏంటి లైక్ ఏంటంటే వాళ్ళకి స్కర్వీ డిసీజ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎవరికైనా ఏమైనా దెబ్బ తాకిందంటే వాళ్ళకి తొందరగా వాళ్ళకి నయం అవ్వదండి వాళ్ళకి చాలా టైం అనేది తీసుకుంటుంది ఆ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకే దెబ్బ తాకిందంటే అది తొందరగా మానదు దాన్ని చాలా టైం తీసుకుంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి ఎందుకు స్కర్వీ స్కర్వీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమైనా ఈ డిఫిషియన్సీ వల్ల వాళ్ళకి దెబ్బ తాకితే తొందరగా క్యూర్ అవ్వదు ఎందుకు ఈ డిఫి స్కర్వీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్ డైట్ మీన్స్ మోర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ లిటిల్ ఫ్యాట్ బ్యాలెన్స్ డైట్ అంటే ఏంటి మనం తినే ఆహారంలో తినే ఆహారంలో ఏమేమి బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది ఉండాలి అంటారు కదా డాక్టర్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ డైట్ ఏమేమి ఉండాలంటే మనకి రోజు ఉండాల్సింది కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిటిల్ ఫ్యాట్ అంటే ఫ్యాట్ అనేది లిటిల్ అమౌంట్లో ఉంటే చాలు వేరస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ మన బ్యాలెన్స్ డైట్లో ఉండాలి కదా ఇవన్నీ మన డైలీ ఫుడ్లో ఉండాలి దీన్నే బ్యాలెన్స్ మనం ఏం తింటామో దాన్నే బ్యాలెన్స్ డైట్ అని అంటాం లైక్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ అనేది లిటిల్ అమౌంట్లో ఉంటే చాలు మన ఏం దాన్నే బ్యాలెన్స్ డైట్ అని అంటారు వి షుడ్ నాట్ ఓ సారీ ఇక్కడ ఓవర్ యా వి షుడ్ నాట్ ఎన్ టీ మిస్ అయిందండి వి షుడ్ నాట్ ఓవర్ కుక్ ఫుడ్ అంటే ఏంటంటే మన ఫుడ్ని ఎక్కువ ఓవర్ కుక్ చేయదు ఎందుకంటే అందులో ఉన్న వాటి అందులో ఉన్న మినరల్స్ అన్నీ తక్కువ అయిపోతాయి సో ఫుడ్ని ఎప్పుడు ఓవర్ కుక్ చేసి తినకూడదు వి షుడ్ నాట్ వాష్ వెజిటేబుల్ ఆఫ్టర్ కటింగ్ ఏంటంటే మనము వెజిటేబుల్స్ని ఏం చేయాలి ముందే కట్ చేయక ముందే దాన్ని బాగా తరోలి వాష్ అంటే మంచిగా వాష్ చేసి దాన్ని కట్ చేసి తినాలి అంతేగాని ఆ వెజిటేబుల్స్ని కట్ చేశాక వాటర్లో బాగా కడిగితే అందులో ఉన్న మినరల్స్ తగ్గిపోతాయి సో వెజిటేబుల్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని బాగా వాష్ చేసేసి తర్వాతనే కట్ చేసి తినాలి లైక్ లీఫీ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదండి ఆకురాలు అవి కూడా బాగా తరోగా వాష్ చేసి తినాలి ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు కానీ మనం రైస్ ఉంటుంది కదా రైస్ని కూడా 
ఎక్కువ వాష్ చేయకూడదండి అందులో ఉన్నవి పోషకాలు పోతాయి రైస్ బియ్యం తెలుసు కదా అందులో ఉన్న పోషకాలు పోతాయి సో రైస్ని ఎక్కువ వాష్ చేయకూడదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే రైస్ మనం పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ గంజి ఉంటుంది కదా అది పోయకూడదు ఆ గంజిని పోయకూడదు వి షుడ్ నాట్ త్రో ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ వి షుడ్ వాష్ తరోలి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కానీ మనము ఫ్రూట్స్ని వెజిటేబుల్స్ని అని చా బాగా వాష్ చేసి తినాలి అంతేగాని ఆ వెజిటేబుల్స్ని ఫ్రూట్ చేసి ఫ్రూట్స్ని మనం కట్ చేసి తినకూడదు ఫస్ట్ వాష్ చేసి తర్వాత కట్ చేసి తినాలి అంతేగాని ఫస్ట్ కట్ చేసి తర్వాత వాష్ చేసి తినకూడదు వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ కాసెస్ పెలగ్రా డిసీజ్ మన డె వైటమిన్స్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏమొస్తుంది పెలగ్రా డిసీజ్ వస్తాయి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ యానిమల్స్ ఏంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ యానిమల్స్ కూడా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి కదంటే అంటే లైక్ హర్బీ వర్స్ కానీ వర్స్ ఓమ్నీ వర్స్ క్యామెంజర్స్ అని ఉంటాయి కదా హెర్బీ వర్స్ అంటే ఏంటి ఆయన హెర్బీ వర్స్ అంటే కొన్ని యానిమల్స్ వస్తాయి హెర్బీ వర్స్ కింద లైక్ హెర్బీ ఓరస్ ఎనిమల్స్ అంటే యానిమల్స్ దట్ ఈట్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ని తినే యానిమల్ని హెర్బీ ఓరస్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి కౌ ఎలిఫెంట్ గోట్ ఎలిఫెంట్ గోట్ కౌ ఇవేంటంటే ఓన్లీ ప్లాంట్స్ లీవ్స్ మాత్రమే తింటాయి సో వాటిని హెర్బీ ఓరస్ అని అంటాం కదా కార్నీ ఓరస్ కార్నీ ఓరస్ అంటే కార్నీ ఓరస్ మీన్స్ దాట్ యానిమల్స్ ఈట్ ఓన్లీ మీట్ ద యానిమల్స్ దట్ ఈట్ ఓన్లీ మీట్ దాన్ని కార్నీ ఓరస్ అంటాను లైక్ టైగర్ లాయన్ ఇవేంటి మీట్నే తింటాయి కదా కావు లైక్ కావు ఎలిఫెంట్ గోట్లాగా ఐ మీన్ వాళ్ళ వాటిలాగా ఇవి లీవ్స్ని తినవు కదండి టైగర్ లాయన్ ఇవేంటి ఓన్లీ మీట్నే తింటాయి అవి ఆకులని అవి తినవు కదా టైగర్ లాయన్ సో దా వాటిని కార్నీ ఓరస్ అంటే ది డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ అ మీట్ సో వాటిని కార్నివర్స్ అంటారు ఓమ్నివర్స్ ఓమ్నివర్స్ అంటే బేర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఏంటంటే వీటి ఇవి ఇవి ప్లాంట్స్ని కూడా తింటాయి ప్లస్ మీట్ని కూడా కూడా తింటా తింటాయి ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ ఆర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రైట్ మనం ఏం తింటాం అన్నీ తింటాం ఏవి వదిలిపెట్టాం అన్నీ తింటాం మీట్ని తింటాం ప్లాట్ని తింటాం అన్ అన్నిటినీ తింటాం సో వాళ్ళని ఓమ్నివర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ స్కావెంజర్స్ స్కావెంజర్స్ అంటే వల్చర్స్ జాకల్ క్రూ ఏంటంటే స్కావెంజర్స్ అంటే డెడ్ డెడ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదండి వాటిని ఇంకా యానిమల్స్ తినేసి వదిలిపెట్టేస్తుంటారు కదా సో వాటిని లెఫ్ట్ ఓవర్ యానిమల్స్ని ఏంటంటే చనిపోయిన యానిమల్స్ని తింటాయి ఇవేంటంటే వల్చర్ జాకల్ క్రూ ఇవి జాకల్ క్రో ఇవేంటంటే చనిపోయిన యానిమల్స్ని తింటూ ఉంటాయి డెడ్ బో వాళ్ళ డెడ్ బాడీస్ని తింటూ ఉంటాయి సో వా వాటిని స్కావెంజర్స్ అని అంటారు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ సపోర్ట్ మై ఛానల్స్ ఈరోజు కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోయింది